Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sintonizarnos la mañana de hoy aquí en su programa Comunicadores Urbanos. Hoy tenemos muchísima información que compartir con todos ustedes, así que no se vayan, esto va a estar muy entretenido. Mi nombre es Francisco Villanueva y es un gusto para mí presentarles a un amigo de mil batallas, el buen Alex Dorado. ¿Qué onda, buenos días. buenos días, Paco, buenos días a todos ustedes. Pues... ¿Qué? ¿Miércoles? ¿Tush de semana? ¡Ah, pero qué semana! ¡Dios mío! Hay de todo esta semana. Han pasado, ahora sí que ha pasado de todo. Dicen que en la política nada está dicho, nada está escrito, que todo cambia de la noche a la mañana. Y ayer pasó algo inverosímil en las candidaturas de Otompe Blanco. Así es, Paco, fíjate que fue ayer el debate entre los candidatos a la presencia municipal y... Pues para mí estuvo un poco bien, ahí ahora sí que dieron a conocer sus propuestas, hubo, yo, yo esperaba un poquito más de pleito, que se hubieran la ring cada uno, pero no fue así, se dijeron sus dimes y diretes, muy leve, pero lo que más nos sorprendió fue lo de Gamero. Sí, hombre, fíjense que de alguna manera sabíamos que esto iba a pasar, tarde o temprano, iba a suceder, eh, jaloneos, golpes bajo la mesa, eh, pasa todas las campañas. Pero lo que nunca nos imaginamos es de que el mismo partido termine metiéndose el pie. Que fue, pre eh, que fue precisamente lo que sucedió. Eh, Jensuni mete una denuncia por cuestión de violencia. Y el día de ayer, justo cuando estaba desarrollándose el debate, sale la publicación de que bajan como candidato a Gamero. Y tiene aproximadamente de 24 o 72 horas todavía. No 48 sé horas. ¿no? 48. 48 horas. Yo había escuchado 24 horas. En lo que, lo que van a hacer es poner por parte del Tecro en el padrón de personas que han tenido problemas de violencia de género. Y eso es una de las causales para que una persona o un candidato no pueda participar. Pero tiene 24, 24 horas para aclarecer ese problema que hay. El mismo problema enfrenta a Yanix, el candidato independiente por Benito Juárez, al ofender a Mara Lizama, al decirle fea, rata y operada. Lo que se nos hace muy raro es que lo mismo está pasando con José Alberto Alonso Bando, al, al faltarle al respeto y atacar de, de forma directa a la exdiputada Judith. Ah, bueno, ah, a la ahí diputada. Sí. Yo ahí dije, sí no pasó nada, y ahí, ahí no sigue robando, nada. caminando, pero como es parte del sistema, es el que va en coalición con PAN, PAN, PRI, PRD, con él no se meten, a él sí lo dejan caminar libremente. Así es, todas las personas que están a favor del gobierno, que son parte de esta administración, no los tocan y lo podemos ver. Por, mucho, por muy poquito meten al bote a la gente y aún hagan robos o hagan cosas bastante grotescas las personas de esta actual administración siguen caminando de manera impune por encima de la ley como es el caso del señor Villalobos de la consejería jurídica el día de ayer les estuvimos publicando a ustedes y no solo nosotros sino varios eh, varios medios de comunicación un documento que se filtró en donde el señor Villalobos pedía un auto de lujo Cherokee 2017 con un valor aproximado de 618 mil pesos, con un grado 3 de blindaje para que el señor pueda andar tranquilamente. Y esto fue por porque lo habían amenazado, apareció su nombre en una manta. ¿no? El, año ¿no? El año pasado. El año pasado. El año pasado. Pero yo creo que quiere aprovecharse de la situación, Paco. Bueno, ¿quieres ahí va a ir realmente algo escandaloso? A ver, dime, platícame. Bueno, lo, escan lo escandaloso, señores, no es que ese bandido pues quiera meter o pedir dinero para, com para comprarse una camioneta. Lo escandaloso es que la camioneta es de su propiedad. Así es. El señor tiene un lote de autos y, y de ese lote de autos saca ese vehículo que pretende que el gobierno le pague. Y nos estaba todavía pasando ayer el cable, de que, y de, estamos ahorita porque nos van a pasar documentación donde se puede comprobar. El señor mete todos los costos de las llantas de sus lotes de auto. ¿A dónde cree que lo carga? Al gobierno del estado. Al gobierno Al del erario estado. Público. A la lana del pueblo. Así es como se maneja esta administración tramposa, señores. Y bueno, allá están los documentos y lo puede ver en la página de Taxi Vigía, lo publicamos Contraloría? ayer. La oficialía, ah, no, no existe oficialía mayor, ¿verdad? No, 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 no. Pues ahorita todo sobre la, pues sobre la oficialía mayor. Nadie se hace responsable de eso que está pasando, pero está pasando. Y así como cacharon a unos, ¿cuántos? Y no que se supone no hay dinero. No se supone que estamos lidiando para comprar medicinas, pero sí hay para comprar autos de lujo. Vean nada más, 
hasta dónde estamos llegando o hasta dónde estamos permitiendo. Y eso es lo que ha estado pasando aquí en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, o en todo el estado. ¿eh? Así es, Paco. Lamentablemente son gente que trabajan para el sistema y mientras trabajen para el sistema van a seguir beneficiándose, Paco. A ver, hacemos un, un break. ¿Ven esta cubetita? ¿Cómo está la pesca? Nada. Nada hoy. ¿Ven la cubetita? Sin económica, sin trabajo y sin pesca, sin peces, ¿no? Este, como está muy arenada la tierra, la, el agua. No es... ¿Está muy arenada? Sí, no, no entra en pescado por las calles. Oh, sí, sí, okay. sí. Me, nos comenta el señor pescador, con muchos años de experiencia, de que el agua de la bahía... La mañana de hoy se encuentra un poco revuelta, motivo por el cual los peces no entran mucho porque la arena les lastima las agallas. Vean, un tip de pescador local. Muchísimas gracias, señor. Que tenga buen día. Que siga disfrutando su mañana. Ahora sí, al estilo Chetumal, señores. Una pesca en un lugar paradisíaco. Miren nada más estas imágenes. Estamos en el Boulevard Bahía. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? ¿A quién vamos a ver? ¿A quién vamos a entrevistar? Bueno. Andamos en casa de, 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 de candidatos. De candidatos. Tenemos a Nabil aquí cerca, ya lo vi. También ¿Sí? tenemos a, a José Ángel Muñoz, que recorre la colonia López Mateos, y a Gamero, que está recorriendo ahorita la magisterial. Vamos a intentar a verlos a ellos. Ayer agarramos a dos candidatos del debate. Que al señor Ortiz Cardín y a la joven, no la conocíamos, Fabro, que de acuerdo a lo que estamos viendo en redes, causó muy buena impresión. Bastante, bastante. Causó muy buena impresión sus palabras y todo, pero bueno, desafortunadamente, pues hasta el día de ayer apenas la vimos. Ojalá podamos conocer un poco más de esos candidatos. Fuerza por México, Quintana Roo. Fuerza por México, ya lo prendimos. Estamos en el negocio de este señor. Permítame un segundo nada más. Respetando todos los protocolos de seguridad, es importante. Buenos días. Muy buenos días. Ahí está, el gran amigo. ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto es, verte. Es neta que está mal. Ya. ¿Por qué, hombre? ¿Cómo estás, brother? Qué gusto es saludarte. Mala, mala propaganda para mí. Siempre estoy comiendo con Sí, ¿verdad? Oye, sí, ¿no? Oye, David, te vamos a pedir un favor. ¿Será que te puedes pasar de este lado? Por el tema de la contraluz para no... Sé que eres demasiado bueno, pero pues no te queremos ver. Soy chel. Chelito. Soy chel. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te agarramos en la hora del desayuno. Eh, café, haciendo un break porque tenemos ahorita, ya, ya había desayunado, precisamente en tacos de correo, no llegaron, ustedes se lo perdieron, <risa> Oye, sí. este, este, tenemos, tenemos breaks de, este, de ajuste de tiempo, entonces, muy revelador el día de ayer, la jornada de ayer del debate, descubrió muchas cosas, quedaste muy bien parado, muy bien posicionado, la gente habla o dice muy buenos comentarios de ti, así como de otros can candidatos, pero ayer fue una noche bastante atropellada, una noche llena de emociones, la Gracias. noticia a medio debate, encarnizado, ¿no? La discusión y que bajan a Damiro. Eso dicen, eso sí, dicen. Sí, hombre, nos imaginábamos cosas de este tipo, pero no, no verlo al interior de un mismo partido, ¿no? Sí, ya. Cuando pensamos que lo vemos todo. ¿Cómo les pega esta noticia a ustedes los candidatos ahorita? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Esto, esto no, es, no es un pleito, es una, es una contienda. Somos todos los candidatos, somos chetumaleños. De una manera u otra nos llevamos o somos amigos. Y la realidad es que a mí, a diferencia de otras dos declaraciones, a mí no me da gusto que hayan bajado a Luis Gamero de esa, de esa manera. Eh, me hubiera gustado continuar en esta, en esta pelea, en esta lucha y ganarle por las buenas de ley en campaña y en, en, en las urnas. Eh, yo no, no te puedo decir, no sé exactamente cómo está la situación, desconozco el, el, el tema del, del tripe, yo acabé muy tarde anoche de, de, del debate, de la agenda de, del día siguiente, hoy me levanté muy temprano también para unas entrevistas y no estoy empapado de qué es lo que pasó con el tema del tripe, pero te puedo decir de entrada, no, no es algo que sea de mi agrado que lo hayan bajado, me gustaría que continúe y, y ganarle por las buenas... Eh, es lo que ayer te vimos bastante brioso. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo sentiste tu participación? ¿Cómo sentiste el ambiente en el debate el día de ayer? Fíjate que estuve. Me sentí muy cómodo, Paco, Alex. Eh, cuando, cuando las cosas las haces de corazón, cuando te preparas para decir las cosas, cuando las cosas te salen del alma, eh, no puede salir nada mal. Fui muy sincero, fui muy abierto, no fui a pelear, 
yo fui a, a debatir, pues es un debate a fin de cuentas, eh, vi algunas eh, notas de redes sociales que me decían que eh, me vieron un tanto agresivo, no fui, no fui de ninguna manera, yo lo siento, es mi percepción personal, no fui agresivo, fui a debatir. Tenemos, desde el día que iniciamos campaña, el 19 de abril, nos dieron 45 días para presentar y leer propuestas. Yo no sé por qué fueron a leer propuestas el día de ayer. El día de ayer era para debatir. Así es. Y yo, yo, yo incité a ese debate. Yo abrí ese debate, pero desgraciadamente no quiso debatir ninguno de los candidatos. ¿Lo ves complicado? ¿Ves complicada la posición de cada uno de los candidatos? Es que de repente el ponerse a debatir es de repente poder hablar inclusive de lo que uno ha hecho en sus pasados eh, trabajos, ¿no? ¿Consideras tú que eso puede ser un impedimento para que alguien pueda debatir de manera amplia? Pero por supuesto y totalmente... Esa, esa es la idea. Tú ves, por ejemplo, en otros municipios, de los debates de otros municipios, hay candidatos que no fueron porque, porque tienen ese, ese lastre que están jalando y que pudiera ser contraproducente para para sus proyectos políticos. Eso le pasó ayer a dos, tres candidatos que estaban en, en la sala debatiendo conmigo, por supuesto que sí. El orden es importante y eso es de antemano es importante, y sobre todo en los debates. Desafortunadamente los tiempos en el debate de repente son relativamente cortos, ¿no? Y quedamos a veces a medio mensaje. ¿Hay alguno de esos mensajes que te haya quedado inconcluso que te gustaría reafirmar? Mira, eh, la realidad es que yo fui preparado para un debate en el que me iban a dar dos minutos por tema de sociedad, de gobierno, de economía, de combate a la corrupción. Eh, es complicado cuando llegas, el problema es que éramos siete, a diferencia de todos los demás municipios, éramos el, el, el grupo más numeroso. Cuando llegamos, en vez de dos minutos, me dan para desarrollar mi tiempo un minuto con 15 segundos. Entonces, tú ya vienes programado porque me preparé para eso, para no ir a leer y, y, y dar pena. Fui a mostrarle a la gente que soy una, un candidato capaz, y soy, voy a ser un presidente municipal capaz y que, que pueda hacer las cosas, que no necesita acordeones. Fui preparado para, para golpe, bueno, eh, debate, propuesta, debate, propuesta. Entonces, cuando me ponen a la mitad del, del para lo que yo iba preparado los tiempos. Entonces tuve, tuve que... Eh, eficientar. Eficienta, esa es la palabra. Eficientar mi tiempo entre no debatir tanto ni tampoco proponer tanto. Entonces quedaron muchas, muchas cosas al aire. Quería yo eh, abrirme más, Paco y, y Alex, por, por un tema que yo siento que es, es prioritario. Y fue el anuncio de la creación de dos nuevos municipios acá en el estado de Quintana Roo. Yo lo voy a proponer, uno para Nicolás Bravo y el otro para la ribera del río Hondo. Van a ser municipios este, bajo mi mandato. Por, por tradición los, los que han sido presidentes municipales, bueno, actuales ni los candidatos hacen esa, esa propuesta tan aventurada. Yo sí la hago. Ellos merecen... Eh, Llevar su propio destino político, su propio destino económico, su propio destino histórico. Caramba. ¿No le afectaría a Topo Blanco al dividir esos dos lugares importantes? ¿O qué nos quedamos? Bueno, el, el, no problema, el problema es que Topo Blanco no los está atendiendo. Estos son, son lugares abandonados por Dios y por el municipio de Topo Blanco. No hay el dinero. Es, mira, el municipio de Topo Blanco es del tamaño del estado de Querétaro. 11 mil kilómetros cuadrados. Del tamaño del estado de Querétaro, del tamaño del país del, San, del Salvador. Caramba, no hay manera que con el presupuesto que tienes puedas cubrir todos esos, todas las necesidades de esas comunidades. De entrada. Y, de entrada. De entrada. Es, es y si a eso le sumamos todo lo que se debe, que gastaron por adelantado administraciones pasadas. Es correcto. ¿No? Es, 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 es injusto. Ustedes han recorrido la zona, la zona rural. Pareciera que, que la zona rural de Quintana Roo, de Otompe Blanco, retrocedió 50 años, no tienen pavimentación, no tienen luz, no tienen seguridad pública, no bueno, tienen recursos. Como si lo hubieran construido, lo hubieran abandonado, ¿no? Literal. Tipo Chernobyl Quintana Roense. Exacto. Tal, <risa> cual, tal cual lo dijiste. No, es verdad. Es injusto, es injusto que por un tema de vanidad, de... Yo no quiero ser el, el que corra con el costo político de haber segmentado el municipio de Tompe Blanco. 
no le, no le demos esta oportunidad a... Se la dimos a Bacalar. Y Cozumel se la dio a Solidaridad. Y Benito Juárez se la dio a, a Puerto Morelos. ¿Por qué no se la vamos a dar a Nicolás Bravo y a, y a la ribera del río? Y es lo que claman los habitantes de esta zona. ¿no? Eso están pidiendo, pero no es, no es un capricho. Alex, ustedes han recorrido, imagínate a alguien que vive en la Unión, que tiene que venir a hacer trámites a Chetumal o que vive en los alacranes, en la zona limítrofe. Son tres horas de camino. Sí, es verdad. Caramba. Y luego cuando vengan y que les digan que, que les falta está cerrado. No, y que está cerrado. Está cerrado. Día libre, manos caídas. Manifestaciones o mala atención. Imagínate a alguien que no tiene dónde dejar a sus hijos pequeños para venir a hacer los trámites. ¿A quién le importa que... eso? A Nabil el cura le importa. Por eso es la propuesta de hacer estos dos nuevos, de estos dos nuevos municipios. Imagínate una ama de casa que no tiene con quién dejar a sus hijos, es madre soltera y tiene cuatro hijos. Tienes que pagar el pasaje de cuatro, de cinco con ella. Para venir a Chetumal a hacer un trámite. Estamos conscientes entonces que gran parte de la, de la problemática que hay, independientemente de la mala administración, es la falta de sensibilidad. O sea, yo empezaría por la falta de sensibilidad. Empiezas con la falta de sensibilidad y eso te lleva a la mala administración y, 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 y al mal gasto del, del, del presupuesto. Pero todo debe empezar por sensibilidad. Caramba, son paisanos igual que nosotros, merecen respeto porque están pagando impuestos predial igual que nosotros y pagan sus impuestos. Y nosotros no le retornamos absolutamente nada a cambio. Y eso ¿Sabes? hoy tiene que cambiar. Bueno, eh, dice Omar Martínez, que nos acompañen los de Taxi Vigía al recorrido en las comunidades de Nicolás Bravo y La Ribera para que ah, se den cuenta. Un abrazo. ¿Fin, ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Vamos estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno pues, para las tomas. Eh, Mar Ortín, saludos, buen día, buenos días. Irene Esquiliano Gómez, Navidad del Cura, la única opción del presidente municipal. Buenos días, Paco y Alex, desde los Estados Unidos, Johnny Pérez. ¿Qué onda, amigo? Mira, te mostramos esta hermosa imagen de nuestro bulevar. Eh, a ver, eh, Navidad, el presidente municipal, la mejor opción. Eh, en pocas palabras, de Amelo dice: si sí son realmente violencia de género, sin duda alguna. Ya les tienen a mano, las pondría. Y aquí dice: ponlo, ¿no? Bueno, violencia. Nos ponen violencia por razón de género, frases de violencia, que son como, que soy como todas las viejas argüenderas y chismosas, dice, bueno, ahorita, ahorita leemos todo el mensaje, vemos que estás ocupado, estás a punto de arrancar, te agradezco mucho tu tiempo, en verdad. Gracias, gracias yo, gracias yo les agradezco tiempo. siempre que tengan un momentito para, para un servicio, ya no me agarres comiendo, se ve mal. <risa> no, pues muchas <risa> amigo, pues siempre que te agarramos comiendo, no sí, no, 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 que si tengo que decir las cosas, se dicen por más dolorosas que pudieran ser. A fin de cuentas, lo que necesitamos es mejorar el entorno del municipio de Tompe Blanco, mejorar el nivel de vida de sus, de sus habitantes. Yo los invito a que salgan este 6 de junio a, a votar. No dejen que otros decidan por ustedes. Hay manera de cambiar las cosas en Otompe Blanco. Hay manera, vemos gente honesta y trabajadora que producimos, generamos bienestar para Otompe Blanco. Y es la gente que necesitamos que esté en el Palacio Municipal del Álvaro Obregón. Okay. Voten ese 6 de junio, voten por Navidad y Cure, voten por Fuerza por México, con ayuda de ustedes vamos a ganar. Oye, ¿y, ¿Sí? y lo puedes decir en árabe también? ¡Maragamas, <risa> maragamas! <risa> buen video que te hicieron, bueno, amigo. Bueno, Gracias, Que tengan buen día, ¿eh? Hasta luego. Cuídense mucho, con permiso. Bueno, pues, con permiso, buen provecho. Pues ya venimos a importunarlos. Pero bueno, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido porque seguimos en búsqueda. ¿Logramos encontrar algo bueno, amigo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. Ok, yo, ok, yo. ok. Ah, ah, no. bueno ¿La traemos algún otro? Pues vamos a buscar a José Ángel Muñoz. A ver vamos a ver si está el buen amigo José Ángel Muñoz. Estamos, ¿eh? Ah, no, no, en el López Mateos. Dicen que está en el de López Mateos. Pero, porque aparte está bien grande esa colonia. No lo sé. Si alguien de allá tiene las coordenadas, que nos manden esto de... Que nos manden las... Las coordenadas de los, la ubicación del candidato José Ángel Muñoz, por allá si está. Igual estamos en búsqueda, a ver si podemos hallar de repente al, al buen señor Gamero. Me imagino que debe estar entretenido solucionando sus problemas jurídicos. Pero si hay la oportunidad, lo vamos a tratar de entrevistar para que nos, diga, nos dé su versión y su, y su impresión de todo esto que está pasando. Es importante porque pues al menos tenemos... 
entre 24 y 48 horas para que esta situación se pueda aclarar. Y todo esto pues no está escrito hasta el último minuto porque lo hemos visto en otras ocasiones. A ver, mientras compartimos mensajes. A ver, a ver. Ángel Ruiz dice, buen día estimados, buen debate político de ayer. Solo que me quedo, fíjense lo que dice este muchacho. Solo que me quedo, me quedo claro hasta las 6 p.m., Dice, estaba con Cardín, pero ahorita vamos con Lidia Rojas. Vaya que me sorprendió la muchacha. Por otro lado, mi buen Alex perdió a su amado gamero de candidato. Hasta lo veo ¿quién triste. Lo ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice Alex, a Ángel Ruiz. ¿Ángel Ruiz? Ángel Ruiz, sí, nuestro amigo Ángel Ruiz. Todos los candidatos son mis amigos. Les deseo lo mejor <risa> en estas elecciones. Sí se ve triste, ¿verdad? El único sí que me cae triste. mal y no, lo, y no lo trago ni a chingadazos. Es el robando. Ah, bueno, robando nadie si no le cae lo sabe bien. él también. Nadie le cae bien robando. Max Gabriel, a Gamero su mismo partido le está, lo está quitando, así que su discurso de Gamero nada tiene que ver. Yo no creo que sea tan fácil que saquen a Gamero de esta jugada. El hombre ha sido muy astuto hasta ahorita y tiene muy buenas cartas a nivel nacional. Y me imagino que ahorita deben estar ya operando y trabajando para que el hombre regrese de nuevo a la contienda. Debe ah, ahorita ser. está caminando y sigue trabajando él. No le ha notificado ni O sea, a él no le ha llegado ningún tipo ah, de notificación hasta, donde hasta él el momento. Menciona en sus redes sociales. Ah, bueno, eso, eso es interesante, ¿eh? Porque nada está hasta que le llegue el documento en la mano, ¿eh? Claro, en serio. Lo extraño aquí es que le llegó a todo el mundo, Paco. A, a todos. todos los medios de comunicación. Menos, eso, menos a esos, al afectado. A esa prensa mamalona que, que gana millones de pesos en copenios. Bueno, fueron los primeros que le llegó. Sí. Y, y, y no al bueno, no a todos, no. también a nosotros nos llegó de primero y no recibimos eh, tanto. A nosotros nos llegó de segundo. <risa> Renato Antonio Rodríguez Sosa, Paco, te ves triste porque le quitaron la candidatura a tu, a tu gallo gamero. Ah, mmm, ¿cómo es el niño del ocho? Mmm. No, ahora sí que. Señores, nosotros aquí les estamos pasando a cada uno de los candidatos para que sea usted quien haga sus conjeturas. Sea usted quien elija. Sea usted quien sea el convencido por el voto que va a hacer. Pero salga a votar. De eso se trata esto. Eh, David Pérez. Amigos, buenos días, dice, espero estén bien. ¿Ustedes creen que cerrarán los bares todos los días? Están de fiesta, ¿cómo ven no, ustedes? Los bares no los cierran. Hoy día. Los bares no los cierran, ni en pandemia. <coughs> pues bueno, para todos los amigos que nos están viendo desde Cancún, Quintana Roo, eh, pues bueno, resulta que ahora los repuntes están a la orden del día en esa zona y van a estar cerrando varias partes de calles importantes para tratar de bajar un poco la afluencia de la gente. No lo hicieron en los días más importantes de la pandemia. Esperemos que se logre hoy. Si bien vemos algo es que no hay control en esa ciudad. Hay anarquía total. La cuestión de la inseguridad viene en aumento todo el tiempo. Cancún en este fin de semana tuvo un montón de golpes en contra de sus restauranteros ante la vista de autoridades que son ineficientes en todo sentido. Vamos también lejos, Paco. Mira, lee esa nota que está aquí. ¿Dónde está? Checa quién amenazaron en Cancún ahorita. Ah, ahí está. de tránsito, Dicen, ex, eh, colocan una extensa manta en Cancún dirigida al jefe policíaco municipal y de presuntos criminales. Dice, junto a Plaza, junto a Plaza a las Américas en el centro de la ciudad de Cancún, integrantes de una organización delincuencial, eh, colocaron una gran narcomanta en contra de presuntos criminales y del capitán Rubén Ollarbí de Pedrero, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez. Cerca de la medianoche, los agentes de la policía municipal que realizaban su recorrido de vigilancia observaron a un costado de Plaza Las Américas una lona de color blanco de 5 metros de aproximadamente uh, cinco metros de largo, dice, con fotografías de personas y vehículos por lo que procedieron a su aseguramiento y después lo pusieron a disposición. Dice, ponte, bueno, hay algunas palabras que lo voy a decir. Dice, pero ponte al tiro, vamos, a, vamos por ti, Héctor Elías Flores Aceves, alias El Pantera. Sabemos dónde te escondes, así como tus negocios que tienes. ¿Te suena Gamu, Guamuchi, Sinaloa, Hotel Las Flores, donde tienen tus negocios? Romance y decorativos DF, Bar Delicious, el salón de eventos en Alemania. Por decir algunos, te tenemos ubicada hasta dónde te escondes con tus jo, je, ju. Todos estamos hechos por tus robos, secuestros, extorsiones. Sabemos que tu lamebotas Oscar, Oscar Melchor Cortés Arias el Piolín. No hombre, un quemadón que le ponen. La cosa está que arde. Se están sí? quemando entre todos. Nunca llegaron a acuerdos. 
Eso pasa cuando dividieron el pastel entre tantos a la hora de una elección. Oye, qué bonitos se ven aquí los árboles, ¿eh? llenos de, de telarañas. Oye, sí, no, hay, unos, hay unas palmeritas aquí en la banqueta peatonal que están totalmente cubiertas por telarañas. Pero se ve hermoso el espectáculo, ¿eh? Se ve hermoso. Sí, se adelantó Halloween. <coughs> Oye, sí, Paco, terrible está la situación en la administración del gobierno del estado, tanto en la municipal, de, eh, bueno, en el, en el municipio de Benito Juárez, ¿no? Así es. Yo no entiendo por qué hasta ahorita siguen en los cargos estas personas, se han sido amenazadas, se han sido amenazadas constantemente y que han evidenciado que están trabajando para crímenes delictivos, amigo. Así es. Vicente ya dice, muy buenos días Paco, Alex y a todos los que ven este excelente noticiero, gracias. Qué amable eres, Vicente. No quería decir, se los dije, pero se los dije. Jensuni traicionó a Pastrana y lo mismo está haciendo con Gamero. Ching. <coughs> Estaría muy bien. Entrevistar a Yensuri también, ¿eh? Debe tener ella ahorita mucha carga, ¿no? Ella ha trabajado mucho en ese partido y de repente ahorita pues toda la punta que se pierde una candidatura por ella. Daría bien preguntarle, ¿no? ¿Cuál es su postura? Porque ella fue la ofendida se en el primer la... momento. Pues no creo que se pierda una candidatura, amigos. Sol solamente van a... Sancionarían en, en el peor de los casos para Gamero, ¿no? Así es. Híjoles. David Pero Pérez. ella seguiría en el cargo, ella va, va a ser síndico municipal si llegara a quedar esta administración de Morena. De una u otra Repite forma. Repite de nuevo la, la, el cargo. El ella. cargo. David Pérez, y eso dicen acerca de este señor, aunque muchos no lo creen, así es. Dice Latife Mari Carmen Gutiérrez Villanueva, saludos, buen programa, muchas gracias. Y un cálido saludo a Nabil, chetumaleño de buena madera. El, a ver, más Gabriel Nabil para presidente municipal, la mejor opción. Eh, Chloe, Chloe, saludos Dile a Nabil que traiga la coca Aquí en la Etel con Universidad Ahí está, que dé su tanda Miguel López dice, estamos a un paso De regresar a color rojo como color amarillo Estábamos a un paso al naranja Pero el gobernador dijo Nos quedamos en naranja 17 al 23 de mayo Vamos a mostrarles algo Paco, ven a ver esto mira. Vamos, a buscar, vamos a ver algo que nos quieran ustedes A ver amigo Alex Vean esto, qué hermoso Vean este hermoso espectáculo de, de la naturaleza. Miren esto, señores. Sí, arañas y todo, pero en verdad que es un espectáculo hermoso. Todo cubierto. Y para fotografía, no se lo pierdan. Son tomas únicas. Esto es un evento que... Yo tengo 40 años. Y en todo ese tiempo... No había tenido la oportunidad de, de, de vislumbrar aquí en Chetumal un fenómeno de esta naturaleza. Tomen las fotos, amigos. Quizás esto jamás vuelva a pasar. Aprovechémoslo. Mira la palmera, Paco. Sí, todo. Está como encapsulado, como embolsado, ¿no? Vean los árboles. Pareciera que están envueltos para regalo. Es un espectáculo de, nat de la naturaleza. Cach Castillo. ¿Qué va a pasar con el bulevar? ¿Va a cerrar por el aumento de casos de COVID-19? Pues mira, están, están siendo muy ambiguos. Están diciendo que todo el problema lo tiene la zona norte, pero pues para variar aquí la zona sur siempre también sale, sale dañada. A ver, ahí está, mira qué bonita la sala. Están arañas. trabajando las arañas. Lo que no hace la Secretaría de Salud. Lo que no hace la Secretaría. Lo que no hace la naturaleza. Pues sí, afortunadamente, si sí, no imagínate. Es lo que siempre les comentamos. Quintana Roo es tan grande, tan grande, que a pesar de sus grandes saqueadores. A pesar de sus grandes rateros que tenemos como políticos, sigue creciendo. Fíjense, solito se cura nuestra naturaleza. Eh, a ver, Chloe, Chloe, saludos. Fabiana Lamilla, dile a Nabil que traiga la coca aquí. Hablen de las utilidades que dice el presidente Obrador, que ahora son 90 días. ¿Qué saben? Gracias. Ay, amigos, ¿qué te podemos decir? Hasta no ver, no creer. Si algo ha hecho característico Andrés Manuel López Obrador, al menos aquí en esta ciudad, es que todo lo que dice es mentira. Si no, podemos ver acá que la sector nunca llegó, a pesar de que él llegó y a nivel nacional aseguró, dio la orden delante de todos de que se haga y nunca se hizo. Una zona libre que no es funcional en esta zona, al contrario, pareciera burla, todo se ha disparado de precio, todo está peor que antes. Pero también entendemos que la situación del COVID es una situación que en manos de algún otro gobierno hubiera sido de dimensiones catastróficas. Eh, Daniel Sen, la naturaleza busca orden y en la política puro desorden. Bueno, bueno, eso es verdad. Y para muestra un botón, mira todo lo que está pasando hoy en día. Una verdadera pena porque 
debatir vimos intentos de ataque otros apechugando no sé si alguien les ha dicho a los políticos ¡Ea! ¿Qué tal hermano de Tico? No sé si alguien les ha dicho al político que una campaña no se trata de quién dice la mentira más elaborada sino te trata de anunciar trabajos que van más allá de cubrir un servicio básico me da muchísima risa ver de repente que están prometiendo que van a hacer la recoja de basura no se supone que ya se les paga por eso ya se les paga por eso, ya se les paga por bachar, ya se les paga por podar, ya se les paga por arreglar la, las luminarias de la ciudad de Chetumal. Se, se les, les paga. paga por el tema de seguridad, pero pues al final de cuentas, y en cada campaña y en cada debate, salen con las mismas propuestas. Es obligación ya de los presidentes municipales que propongan cosas reales, en verdad, para poder sacar del bache en el que se encuentra el, el, el municipio de Tompe Blanco. Así no solo es. el municipio de Tompe Blanco, todo el estado todo el estado. Así es, entonces ¿qué es lo que vemos? Que están prometiendo que van a hacer para lo que se les paga, cuando se supone que lo que hace importante un candidato de otro es que en su ánimo de trabajar le sume un grano de arena a lo básico a lo que ya tenemos, bueno todo va a funcionar pero nosotros daremos o aportaremos esto, este trabajo ¿no? pero no lo vemos de esa manera así que Tomándolo desde ese punto de vista, el debate de ayer fue muy pequeño. Realmente del debate no vimos nada, nada, nada del otro mundo, más que lo mismo de siempre. Eduardo Rodríguez nos dice, alumbrado público, bacheo, pavimentación, no son propuestas de campaña, son obligaciones del municipio. Voten por Lidia Rojas Fabro, Movimiento Ciudadano, <coughs> dice Eduardo Rodríguez. Daniel dice, en la naturaleza busquen orden, en la política puro desorden. Pues sí, al final de cuentas eso es. Y estamos ahorita mientras en las calles de la ciudad de Chetumal. Mientras tanto, estamos ustedes... José Ángel, pero Paco, pues no tienen ni la dirección. ¿Cómo localizarlo? La López Mateos es muy grande. Sí, Entonces, ¿verdad? lamentablemente no lo podemos entrevistar el día de hoy. No vamos a poder entrevistar al buen José Ángel Muñoz, no lo hallamos. Es muy grande, es verdad, nos ponen que en la colonia Adolfo López Mateos, pero sí es bastante... Grande la colonia. Vamos a ver si por casualidad. Porque tenemos suerte, eso es indudable. Mira una persona en silla de ruedas. Sí. Mira allá adelante. Vamos a pasar para ver esto. Les vamos a mostrar en una simple imagen algo. No, es la misma, es nuestra amiga. Sí, la sí pero algo que no toman en cuenta en estos debates. Observen las condiciones que una ciudadana. Anyway, esas son sus condiciones y sus circunstancias de vida. Diario lo tiene que hacer. Así le tocó vivir. Tiene las herramientas para poder desplazarse. Ahora, ¿la ciudad tiene las condiciones como para que la señora se desplace de manera cómoda? Está lidiando con los topes, lidiando con los baches, porque vean, las banquetas sirven para los automóviles, sirven para los negocios, sirven para poner ornatos, vean las banquetas de manera irregular, en un completo desorden, y no es desde ahora, de décadas, observen. Todo esto obstruiría el paso de la señora que tiene que salir a trabajar y utilizar las banquetas para no correr riesgo. Oye, ¿pero quién y, habla de no eso? ¿Para eso se creó la, la dependencia esta de movilidad? Se supone que son ellos los que deben de regular todo no, eso. No, 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 así se supone, o sea, se supone. O sea, están impidiendo. Pero a no es, pero que... sí, sí, pero no es así, Alex. O sea, tienes toda la razón, se supone, pero no es así. Movilidad no sirve para un carajo, solamente están viendo qué, qué multa nueva le van a cobrar a las personas. ¿Qué trabajo vemos? Por ejemplo, eh, hablamos de una administración municipal o estatal o lo que sea. ¿Cuándo vemos en verdad que empiecen ellos a tratar de buscar una alternativa para que funcionen las cosas? Por ejemplo, vean esto, un paso a desnivel en la banqueta, y se supone que lo acaban de arreglar. Vean esta banqueta, ni siquiera la tocaron, se ahorraron la lana porque la ven todavía completa. No es posible, señores, si se supone que el dinero se cobró por todo. Miren ustedes si en estas banquetas puede andar una persona en silla de ruedas. Vean acá, pasos irregulares, una señora como, él, como la que vimos hace un momento... Observen, y estamos en una de las colonias en mejores condiciones, ¿eh? En mejores condiciones. Ahí está, aquí vemos a los amigos de la Comisión Federal de Electricidad. No, amigo, pues ah, no, no. Luis. no, pero también vemos aquí no, que están no, arreglando. Es que es, velo, ¿es la comisión? No. 
Así es. En la comisión, hay un problema grave con la cuestión de la luz aquí en Adolfo López Mateos. Toda la noche de ayer y la tarde de ayer nos estuvieron mandando mensajes en donde nos decían de que habían cortocircuitos y se está yendo a cada rato la luz y eso está poniendo en riesgo a los aparatos eléctricos de esta zona. Dicen que ya lo reportaron varias ocasiones y que no les hacen caso, pero vemos que aquí están trabajando. O sea, son, a lo mejor es algo que lleva tiempo. A ver, dice Alberto Mora, por ahí vivo en la colonia López Mateos, pero es una colonia olvidada por la falta de banquetas. Es verdad. Véanlo, no es broma. A ver, ¿en qué banqueta podrían andar? Díganme, escojan una. Entre las rotas, las... ¿Cuáles? Una persona en silla de ruedas. Observen esto. Observen, una persona en silla de ruedas. Los autos están sobre las banquetas. Vemos por todo, vienen autos abandonados, algunos, vean, utilizan las calles como talleres. No es la idea perjudicar al vecino, sino hay que poner orden. Si están poniendo por todos lados retenes recaudatorios, ¿por qué no los ponen a trabajar a, a patín? Y vean esto, sobre las banquetas, miren, autos sobre las banquetas, miren, calles rotas. ¿Por qué no hablan de eso? ¿En qué punto del, de, del debate de ayer hablaron de esto? Del chetumal que vivimos día con día. ¿O qué creen que haya pasado? ¿Creen ustedes que esto, ya, que esto no nos damos cuenta? ¿O creen que ya nos acostumbramos a vivir de esta manera? Interesante, ¿no? Interesante. Seguimos en las calles de la colonia Adolfo López Mateos. Y estamos hablando de las condiciones de las calles y de los debates. ¿Usted qué opina de lo que ayer presenciamos? Dice Daniel, en las banquetas y las calles colindantes de Luis Torres están bien construidas. Sí, están bien hechas. Sí, pero tampoco tienen banquetas. Hay un sector poblacional que no están tomando en cuenta. Y son las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad también tienen derecho a tener una, una ciudad a modo. Y no lo hay. Hace un momento vimos una señora obligada a trabajar, a bajar por este tipo de cosas. Arriesgándose a que la puedan atropellar. Amigos, por favor, si viene un candidato en la ciudad de Chetumal, recorriendo sus calles, sus colonias, avísenos, mándenos, que nos manden mensajito, Paquito. No encontramos a José Ángel, vamos aquí a la colonia magisterial. Porque me dicen que allá anda Gamero recorriendo esta... No me digas. Sí, vamos a, vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscar al señor Gamero, vamos a ver si lo encontramos. Al, al, al Ipio Mejía dice, sobre la isla contó con Guadalupe y Chapultepec. Dice... Eh, dijo, tengo una nota para Taxi Vigía, me están mandando mensajes en estos momentos. Señores, en estos momentos estamos en el en vivo, no puedo contestar mensajes ni, ni contestar llamadas. Les agradezco, pero pueden hacerlo directamente al número de nuestro buen amigo Alex Dorado. ¿Cuál es tu número, amigo? Por favor, compártelo. Vamos a pararnos tantito porque... 983-166-7292. 983-166-7292. Ese es mi número, amigos. Ahí está. Y ahí nos pueden llamar cuando estemos al aire y inmediatamente podemos compartir su mensaje en vivo. Marco Cisnero Ramírez, muy bueno tus comentarios, tienes mejores opciones que esa bola de vividores. No son opciones, ojo, o sea, tenemos que nosotros como ciudadanos aprender a ver las cosas. Es muy sencillo también desde mi posición criticarlo. O sea, esto tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, lo único que estoy haciendo es mencionar lo que a diario vemos y no funciona. Miren, en este pedacito, vemos... Un tránsito que no funciona. Miren la manera tan retrógrada en la que están atendiendo a la gente. No utilizan las tecnologías ni el mundo digital. No pueden hacerlo. Algunos, algunos, algunos de estos eh, procesos lo pueden hacer de manera digital. ¿Cuánto cuesta realmente hacerlo? ¿Qué se necesita o quién tiene que tomar la decisión para que empiecen a modernizarse y dejar de hacerse güeyes de esta manera? Mientras nosotros no nos, moder mo nos modernicemos, siguen los, co los cotos, los cotos de poder que siguen dando pie a la corrupción, que sea más efectivo, más rápido y con cuentas directas en un clic. Digo, es un problemita nada más que lo vimos desde este lado. Podemos seguir nosotros viéndolo desde, desde este otro punto. A ver, ¿qué otra cosa podrías observar desde acá, mi querido amigo Alex? 
que podrías tú decir que llamaría la atención como para que alguien o un candidato pudiera hablar de este Allá tema? Allá enfrente de las ambulancias. A ver. Ese es un tema que me gustaría que todo el mundo hablara. Ambulancias. No hay ambulancias en la ciudad de Chitumal y esas que están ahí. Bueno, no hay ambulancias. Chavos, ¿Y quieren que les diga un dato interesante? ¿Quieres que te diga un dato que te va a sorprender, bien, amigo? Bien. Bueno. Pues resulta ser que hay problemas con la recoja de basura Porque acaban de levantar los, las llaves de los camiones que arrendaron Porque no han pagado tres meses Entonces no hay camiones de basura por el momento Así que hay que prepararnos De antemano se los voy a decir Una vez que gane, quien gane El primer problema al que nos vamos a enfrentar es a la recoja de basura Pasa cada trienio bueno, Eso lo sabemos En esos tres meses que no ha pagado el ayuntamiento retuvieron los camiones, ¿no? Cuando se vaya todavía en Segovia y entre el nuevo, el nuevo presidente municipal, la ciudad se va a quedar sin nada, amigo. Sin ningún tipo de servicio básico. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer los candidatos? ¿O, y al presidente municipal en turno. Así es. Ahí van a tener que entrar los amigos de la caja roja, caja blanca, como siempre lo han hecho. Y al final de cuentas creo que ni terminan apoyándolos a ellos. Y espero los que los estén tomando en cuenta en estos momentos. Los amigos de Caja Roja, ellos ya se organizaron. Y quieranme, y se los volvemos a repetir aquí, se lo decimos con mucho gusto. Porque los amigos de Caja Roja son un grupo de personas muy visionarias y audaces. Ellos ya se organizaron con miras a un solo objetivo, una cuestión económica. Ellos ya se organizaron preparándose para lo que viene de los... De los de lo del Tren Maya, las construcciones y todo eso, es negocio para ellos y necesitan ser un sindicato sólido, unido, fuerte, para que empresas de afuera pues no les coman el mandado y puedan aprovechar bien estos momentos. Eso, pero Paco, ¿cómo van a evitar ellos que las empresas forañas no les coman el mandado? Unidos. Si es el mismo gobierno del Unidos. Estado el que contrata a yucatecos, a poblados. Unidos. Unidos, así decían del grupo de Roberto Borges que el PRI nunca iba a salir, cuando la gente se fastidió, salió a las urnas y los cambió, desafortunadamente metimos a los mismos bandidos, pero si lo hicimos una vez lo podemos hacer mil más, cuando entiendan que nosotros tenemos a través de nuestro voto la oportunidad de aleccionarlos, corriéndolos a ellos y a toda su parentela, créanme que lo único que les va a quedar es empezar a a respetar a la persona que les paga De entrada Que somos nosotros De entrada, claro Díganme ustedes en qué tipo de trabajo El empleado termina gritoneándole al ciudadano Díganme solamente en el gobierno Porque si usted lo hace en la iniciativa privada Antes de terminar de decir una palabra Ya lo corrieron Y sin derecho a nada Lidia, dice Gilberto Apeche, Lidia Rojas Fabro del Movimiento Ciudadano, una joven preparada con buenas propuestas para el municipio de Tompe Blanco, hay que hacer el cambio. Oye, qué interesante. ¿Alguien sabe en qué trabajó antes esa muchacha? Estaría bien. Eh, Isabel Rosado, en Subteniente López no son baches, no, son socavones producidos por fugas enormes de agua. Hace unos días se fue un volquete cargado de material, pero meses anteriores le habían puesto una plasta, quién sabe de qué. En la calle Constitución Ay amigo Yo te creo Yo te creo ¿Cómo es posible? Si atrás del mismísimo ayuntamiento Se están haciendo los huecos Y se van los camiones de la basura Yo te creo Socavones No hombre Yo te puedo presumir Los que tenemos aquí Son túneles En cualquier momento Nos topamos con uno O sea yo te creo. ¿Y sabes cuál es el peligro de estos socavones, Paco? Es que no son eh, señalizados por la Dirección de Protección Civil y Municipal. La gente se anda cayendo dentro de esos huecos. Y peor aún, los motociclistas son los que sufren las consecuencias, Paco. Sí, y ya nos causó inclusive problemas bien graves en nuestra ciudad. A ver, a ver. Recordemos a las, al muchacho que hace unos días perdió la vida en el bulevar porque perdió el control al caer en un hundimiento que estaba frente a Ciel del Mar. Y ese hundimiento continúa ahí. Y van a seguir habiendo desgracias y le podemos echar la culpa a lo que sea. Pero hasta que no acepten que hay un problema, no puede haber Allá alguna está. solución. Allá está el mero gallo, José Ángel Muñoz. Míralo, 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 míralo. Ahí está, ya, ahí está, ya, ahí está, ya, ahí está, ya, ahí está, ya. Está a punto de bailar. Eh. ¡Ay, candidato! ¡Ay, candidato! ¡Ahí lo agarramos de la sombra! No está, no, a ver, si no es lo mismo, ¿va? ¿Qué se siente andar caminando? ¿Verdad? Ya te agarramos bofeado. ¿Ah? ¿Qué onda? Te agarramos bofeado, ¿qué onda? Pues aquí, en el 
dándole. Caminata, el padre, lo bonito. Ayer. La, la mejor encuesta está aquí. La mejor encuesta en las calles. Saludando a la gente, a los vecinos. ¿Cómo te tratan los chetumaleños? Bastante o sea, bien. Qué bonito, en verdad, el, el, el trato. Me gusta mucho cómo, ver cómo las señoras me reciben en su casa, me abren la puerta. Este, podemos platicar. Ellos me, e, ellas y ellos, porque también muchos señores me muestran su apoyo y bueno pues las caminatas se vuelven pláticas pláticas sí bien padre bien ameno ayer fuiste una revelación no esperábamos menos tienes muchos años de experiencia Gracias. pero ayer junto con otros personajes igual que no habían brillado tanto no por decir que tú no lo hayas hecho sino otros personajes que no se habían dado a notar ayer durante el debate se dieron a notar cómo sentiste realmente el debate el día de ayer ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te desenvolviste? ¿Cómo lo notaste? De, 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 de experiencia? No, muy interesante, te juro que pues llegué a un lugar donde yo ya había trabajado hace años en el canal 7 Más, al sistema quintanarruense, a saludar camarógrafos, a ver al director de televisión, amigos, el moderador, el buen Rafa, pues yo me sentí en familia. En casa, ¿no? Conociendo a todos, sí, como no, el floor manager, ahí estaba Bombillo. Pero esta estaba... vez te toca estar del otro lado, Ángel, pues eso me interesa. involucrado en medios, involucrado en medios. Pero, sí, pero del otro lado, o sea, siempre nos ha tocado estar de este lado y es bien fácil hablar. Pero ahora que estás del otro lado, algo que nos quieras compartir. Pues fíjate que yo me sentí muy a gusto por esa... Esa humildad y esa fraternidad con que te reciben la gente, claro que te da mucha confianza para poder llegar, a diferencia de otros, ¿no? De, 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 por ejemplo, de, de la, la gran alianza estaba temblando, yo ahí veía yo el pobre México y yo no se vaya a infartar aquí, don, don Dentista. Es impresionante, ¿no? Está sí. frente a tanta gente y sabe que te está viendo una ciudad completa. Ajá. Y, y bueno, este, de repente ver cómo trastabillan algunos y yo, ¡ay! ¿Sabes qué me llamó la atención? Sí. ¿Sabes qué me llamó en el debate, Paco? plagio, ¿eh? ¿Sí? Y fue también ahí como las que traían, como las que ahí mismo agarraron y les hicieron propio. En ese momento, ¿no? Hey. Mucha maña. ¡Ey! 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 Por favor, estamos... ¡El audio! Nada más, hombre, si con razón vienes ya, cansado. Ya la fiesta. Vienen caminando, vienen bailando. De todo, es una fiesta, <risa> es campaña, pero es fiesta. Ándale, y vemos bueno. que andas, andas con poca gente a comparación de otros candidatos. Sí, nos han dicho, si me los cuentas son 10, se calman y bueno, retiramos caretas, este, nos ponemos a distancia solamente 10 conmigo, los que están uniformados con la playerita que nosotros compramos, cada uno compró, okay. la gorrita que cada uno compró. Y, y bueno, aquí va. No hay mucha lana, mi imagino. No tenemos dinero, nosotros estamos haciendo una campaña totalmente austera. En mi gasolina con la camioneta que traigo que es de mi papá este se la compro yo perdón pero es que no, no te preocupes estamos en la calle ¿qué opinas sobre lo que pasó ayer con Camero? que para hacerlo bajar Oye, no, sí. no al parecer fue una sentencia fue una disposición de un órgano constitucional en donde porque dice que no le ha notificado nada no porque apenas ayer se dio el resolutivo de la sentencia entonces eh, ayer mismo que lo, lo estábamos leyendo que todos nos cayó de sorpresa eh, tiene 24 horas okay. el IECRO para notificarle que tiene que cambiar apenas le van a dar ejecutoría a la sentencia es un duro golpe para el partido de Morena ¿no? para la alianza, para Morena y para todos que quede claro nosotros este, en RCP yo en lo personal reprobamos cualquier acto de violencia y más en contra de la habían dicho, en, pues ya ves, ¿no? Porque de repente, ¡Uh, no! Este, no, es que José Ángel, que es golpeador, pues, no se supone que, que es violento con las mujeres, soy yo, y mira. No, digo, para que veas hasta dónde las mentiras, ¿no? O sea, a mí que me revisen, por favor, que chequen, a ver Montserrat si hay, Castillo, alguna Briseño. testimonial, alguna denuncia, alguna queja, algo. No es cierto, no, tienes nada, nada, de eso, no hay nada de eso. Montserrat Castillo, Briseño, nos dice, ayer José Ángel comentó Bases no dará y compensaciones. Y las mujeres que ah. trabajamos en ayuntamiento que nos va a apoyar, algunas somos padre o madre. A ver, lo que yo comenté con respecto al tema de los trabajadores del ayuntamiento es que tenemos que terminar con la práctica que se está llevando a cabo hasta el momento. Y esto es, resulta que cuando termina la administración, el presidente municipal 
le dan oportunidad de que tenga 10, ponga 10 personas pacificadas una lista y el sindicato que proponga otros 10. Y ya, oye, y el escalafón. No, tenemos que terminar con esta práctica. Hay que hacer un escalafón para que los de mayor antigüedad vayan pacificándose. Es a lo que yo me refería. Por mí, qué bueno que todos se, se pacificaran, pero tenemos una ley también que lo impide. Entonces, tiene para eso, tiene que haber una regulación. Esto de los acuerdos de que tú pongas 10 y yo pongo 10, se acabó. Esto no es conveniente para nadie. Menos es justo. Cada vez que entra una persona. A veces el temor que hay por parte de los trabajadores es que vean el número de personas que te siguen, son las personas que no, van a entrar. Pues, pues, a... Conmigo no se preocupen porque son poquitos. <risa> Normalmente eso pasa. Así como se ve que se brincan escalafones y todo, siempre aprovechan de que son amigos muy cercanos de un presidente. Ahora te, te, te digo algo, Paco. Los que están conmigo todos tienen trabajo, ¿eh? Y todos se sacrifican trabajo. su chamba también para venir y están aquí por iniciativa propia, por voluntad propia por interés colectivo de que podamos hacer algo bien por el ayuntamiento. No, no son buscachambas, ¿eh, gente? No, y no van a desplazar a nadie. De que sí vamos a hacer los cambios que se necesiten, a decirles adiós a los mismos de siempre y vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Gracias. Esto es lo bonito. De repente te para uno, se paras a tomar agua y la gente se detiene, te saluda, te toca el claxon. Bueno, esto es lo, lo, lo Yo padre insisto con este tema, José Ángel, insisto. Ajá. Tienes muchos años de experiencia teniendo contacto con la gente, pero desde un ámbito de, pues de comunicación. Sí. Hoy en día, ya como una persona que tiene un interés sobre la cuestión social, ya como un político, podríamos llamarlo así. ¿Qué cambia? ¿Cómo, cómo ves las cosas? ¿Se palpan diferente? Fíjate que yo veo las cosas, creo que un poquito más más despejado. ¿Por qué? Porque para ser un buen técnico primero tienes que ser un buen rudo. Y como ya conocemos los problemas que hay y ya vimos cómo lo resuelven cuando lo pueden y lo quieren resolver, es lógico que tú dices, bueno, ¿y por qué no lo han hecho? Entonces yo ya sé qué es lo que voy a hacer en los diferentes ámbitos, en los diferentes sectores. En lo que se refiere al comercio, estamos hablando de puestos fijos, semifijos, ambulantes, mercados, ya sabemos, en salud, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó y qué es lo que debe de pasar. También los rastros, hablando del parque industrial, lo terrible que están los rastros. A mí lo que me llamó la atención. El cerdo, el, el de rastros de, de res, perdón. Lo que me llamó la atención es que vas a eliminar la dirección de fiscalización. ¿Estás sí. seguro? Porque es la caja chica del ayuntamiento. Permíteme, permíteme. Lo que vamos a hacer es darle todo un giro. No quiero a estos angelitos con este terrorismo fiscal que han desatado con un ánimo totalmente recaudatorio. No han entendido lo que es la nueva normalidad y lo que es la recuperación económica. Tenemos que salir ahora con esta nueva normalidad a permitir que la ama de casa, el vecino, quien quiera abrir un negocio lo haga. Le voy a dar un permiso por seis meses, no por uno o dos como lo marca la ley. Yo se lo voy a ampliar a seis meses para ver si el negocio funciona. funciona. Y una vez que ya le haya dado vuelta a su inversión, ya a lo mejor ya pudo contratar a alguien, ya reinvirtió y ya se activa la, la, la cadena de la economía. Y después hablamos para pagar impuestos y derechos. Necesitamos que la gente tenga dinero. Cuando tenga dinero la gente, ya no se preocupa por pagar la luz, el recibo de agua, Así cada es. vez viene más caro. Ya es no cierto. compras 10 blanquillos, ya compras este, un casillero, ya compras la carne, el pollo más de volumen, bueno, ya te, te activas, ¿verdad? Sí, así es, decides, ¿no? Decides Ajá. en qué gastar tu y dinero. precisamente lo que vamos a hacer es eso, quiero que los inspectores que se encuentran ahorita, que llegan a cobrar, pero como si fuera eh, la última quincena de su vida, al contrario, en lugar de que le quitemos el dinero a la gente, quiero que lo reinviertan, vamos a capacitarlos, se tienen que convertir en gestores, y una vez que ellos puedan ya orientarte, ayudarte, y logremos que tengas dinero, entonces vamos a hablar de cobrar, pero para eso necesitamos ese tiempo, ¿sí? Primero, para los emprendedores, déjenlos trabajar, necesitamos que la gente se reactive y se active en esta nueva normalidad, no lo han entendido. Este Manuel Cirerol, el que está ahorita de director de fiscalización, ahora sí que ha cometido un sinfín de errores. Ya. El señor está recibiendo órdenes del presidente, eso te lo Así voy a de dejar fácil. claro. El señor recibe órdenes del presidente y todo se reporta. 
¿Y así, esa lana tan dónde sencillo. Va? Hay que preguntar a tesorería, hay que preguntar allá y si no se tiene que revisar y lo que encuentren lo siento mucho. Pero me queda claro, cada uno de los directores del ayuntamiento reciben órdenes directas del presidente municipal en turno. Okay. Y aquí lo que voy a hacer es precisamente eso, ayudar a nuestras familias para que puedan trabajar y puedan tener dinero. Nadie va a molestar a mis productores de lote, de naranja, de limón, de hortalizas que vengan. Les cobran 250 pesos por descargue. Escucha eso. Por cada camioneta cada... que traigan 250 pesos. ¿Cuántas Alex? lanas se meten entonces? Oh, Dios bueno, santo, son no, la pregunta es, ¿y ese dinero dónde se destina? Es lo que hay que revisar. Para eso están los órganos de control, para eso hay muchos ojos. Y ahí está. Hay que permitirles y abrirles. Digo, que, y en el caso de Mahahual, yo, yo, ¿tienes yo... alguna propuesta? Perdón que te lo diga, porque hay mucha gente que se queja. Se queja sí, es sí. prácticamente la misma historia de aquí, solamente que es más perversa, porque de aquí van para allá. Y luego no le deja nada a la alcaldía. Las alcaldías no tienen ninguna ningún porcentaje en derrama de lo que de lo que captan no tiene ni para pagar nómina no menos para combustible ni para la podadora ni para arreglar estamos nada. de acuerdo entonces que el problema de las administraciones es que no saben administrar no saben administrar por eso te digo ya nos nosotros ya nos dimos cuenta Francisco Alex cuál es el problema que hay y por qué no lo arreglan por qué porque solamente quieren dinero para ellos para embolsárselos los camiones de la basura ya comenzaron a llevárselos ¿eh? No van a esperar. A partir de hoy ya sí. no funcionan tres. Ya no, sí. ya se los están llevando. Les quitaron ya. las llaves. ¿Y ya. qué vas a hacer en caso de llegar a la presencia municipal? Sí, ¿sabes? De entrada no va a haber camiones de basura, no va a haber lana para resolverlo, vienen los pagos de nómina, ¿cuánto te van a dejar en la calle? Hay que buscar que nos dejen camiones de basura. O sea, afortunadamente no son ni los únicos y tampoco se quieren adentrar así nada más. Ellos van a buscar también quedarse y trabajar con la próxima administración. Ya hablaremos al respecto y buscaremos la manera de que ir comprando uno por uno, de hace uno al mes, uno a los dos meses, uno cada tres meses, a como se pueda. El mensaje a la ciudadanía. Pues a echarle muchas ganas. Este, ya observamos, ya vimos que hay que ser respetuosos del marco jurídico, la ley, respetar al prójimo. Condenamos la violencia en cualquiera de sus expresiones, eso que quede claro. Y por supuesto es momento también de hacer equipo. Mucho cuidado porque ahí vienen los mismos de siempre. Y bueno, pues hay que concientizar bien en el momento de, de ir a votar. Tenemos que salir a votar. Estos están confiados en que la gente no va a ir y van a salir, dicen, con su estructura. La están billeteando. Entonces dicen que van a comprar la elección. Y creo que somos más los que vamos a participar desinteresadamente. Y queremos a uno tompe blanco que brille. Mis comunidades necesitan también activarse. Necesitan también brillar. Necesito que mi gente trabaje, también aquí en Chetumal, en cada colonia, en cada fraccionamiento, en cada calle, en cada chocalle, también. Chocalle, que... papi, en cada también chocalle. Tiene que haber sí. actividad, por supuesto, para que podamos alcanzar el bienestar con una reactivación económica, cuidándonos el uso adecuado de cubrebocas, pero ahorita ya no lo quité. No pero pero aquí, aquí tenemos otros. Sí, no te sí, sí, sí. sí, además yo traigo mi, mi prueba de... Sí, Antirrábica. Sí, anti la, la, la papa igual, la comida, <risa> sale torcida, pero, pero sin COVID. Sin COVID, sin COVID. <risa> con todo menos el COVID. Sí, no, ya este, estamos en eso, hay que cuidarnos mucho y bueno, pues igual, a echarle muchas ganas, muchachos. Pues Éxito. Éxito. Vamos, amigo, caminando, Gracias. vemos de que Éxito. estás en chingue corriendo para todos ah, lados. Así es. Estamos Éxito y seguiremos, seguiremos caminando a tu claro lado sí. para saber, para escuchar de, Gracias. La, de, de la gente qué piensa de ti. Gracias, Gracias Alex. Gracias. Cuídate. Paco. A ver, nos vemos de rato. Saludos, Saludos a todos. Saludos. A ver si da sí. su tanda más seguido. Ándale. <risa> Sí, ese hombre le hace falta una michelada en su vida. <risa> pues bueno. Y muy seca su amistad el día de hoy. Pues bueno, en verdad que observamos, y sí, como dicen los candidatos, ahorita muchos van a empezar a querer hacer lucro de la pobreza de la ciudad, tratando de ofrecer dinero a las personas que cuando llegan lo siguen tratando como si fueran limosneros. Porque si ustedes vieran cómo se expresan los políticos de esas personas que les están ayudando ahorita para caminar las calles de una manera horrible, pero ahorita es cuando los usan y ahorita es cuando les pagan. A ver amigos, ya agarramos a Mavil, ya agarramos a José Ángel, dicen que Gamero está caminando por la colonia magisterial. Si ustedes nos dicen, vamos, porque el tiempo ya se acabó y ese programa ya concluyó prácticamente, pero ustedes me dicen que, que vayamos... Sí. Pues ampliamos el programa unos ya, minutos ya, más. ¿Ya sabes dónde está? Ya sé dónde está. Ok, pues señores, la hora ya terminó, pero está Gamero en las calles y estamos yendo por él en estos momentos. Ustedes nos dicen si vamos por él y continuamos con este programa, porque sí queremos agarrar a los principales actores de, de, de estas campañas políticas y todos ponérselos 
a todos aquí para que sea usted quien tome la decisión ya no podemos dejar en manos de terceras personas nuestra responsabilidad civil nosotros tenemos que asumir el control de nuestra ciudad y cómo lo podemos hacer solo tenemos una oportunidad que se presenta cada tres y cada seis años y es a través del voto no nos abren la puerta no nos atendieron nos trataron muy mal e hicieron un pésimo trabajo pues ahorita es cuando tenemos que decirles su calificación a través de las urnas así es como esto funciona ¿cuántas personas hay ahí Paco? pidiéndonos que vayamos bueno ¿y hay en las cinco? Si bueno, no, no, vamos acá a ver dice a ver, a ver su mecha, muchas gracias a todos por su participación María Martina Chapé Montalvo dice con José Ángel Muñoz para sanar a Tom P. Blanco eh, Alejandra Román, sí, vayan Johnny Pérez, vamos, vamos dos horas más, Renato Antonio <risa> Rodríguez Sosa, vayan por Gamero Daniel Sen, vayan, Miguel López vayan, adelante, a ver a Gamero dice Rivero, Rivero, Navarrete el buen Ramiro, Alex Román por Gamero, Vicente, ya continúen una hora más Ángel, la verdad ya no alcanza una hora una hora más, sí, vayan, métele pata Alex, y vayan por Gamero, dice Ricardo Alvarado vamos, vamos dice. vamos con pisa, pero lento <risa> vamos despacio que estamos de prisa, como decía Napoleón Bonaparte. Dame a Andrade bueno, Gutiérrez. <risas> Vayan, dice Ángel Ruiz. Ya dos horas al día, estimados, una hora ya no alcanza. Dale Oye, el amigos, compartan, por favor, compartan y comenten, porque es importante para nosotros, para nuestro, nuestro programa, sí. que ustedes compartan todos los días. Díganlo todo, díganlo todo, dice Daniel Sen. Bien que quiere ir Alex a ver a su gallo. <risas> es mi amigo Gamero, no puedo negar su amistad. Ah. Igual es mi amigo José Ángel, igual es mi amigo Nabil, igual es mi amigo el doctor Ortiz. Menos robando. robando Menos robando, robando no. es Manuel Percastre Vamos, dice Catch Castillo Sí, vaya, no se hable más Vamos, pues eh, vamos Oscar Acopa, Cardín está por Walmart Señor Oscar Acopa, mi querido amigo Ayer la noche lo agarramos a Cardín Al señor, eh, al señor eh, Cardín Ayer en la noche lo entrevistamos Puedes entrar a la página de Taxi Vigía Donde él nos da sus impresiones Y se avienta un buen discurso el señor eh, igual agarramos a la jovencita Lidia Fabro la noche de ayer, una muchacha bastante impetuosa, muy fresca y carismática. Y muy chispa la muchacha. Sí, sí, ella fue uno de los. Ayer, pues, según los comentarios, eh, de verdad, así sin el ánimo de, de, de andarle cargando a nadie, y ustedes lo pueden constatar, eh, esa, esa muchacha causó muy buena impresión. Obviamente, pues José Ángel Muñoz, con la experiencia que tiene ante un micrófono, pues hizo notar. Y el señor Nabil El Jure, pues que también, pues mostró, o sea, levantó sus picos y llamó la atención a los, a los votantes. Eh, se esperaba un poquito más de los candidatos de los partidos oficiales, pero pues bueno, manejaron muy bien la... ¿Cómo se le podría llamar? No fueron tan atrevidos, no se dejaron provocar, así que se, ellos fueron manteniendo... Lo importante fue que participaron en calma. todos, Paco. Exacto. Porque en la pasada administración, al principio cuando estaba don Pastrana, él no acudió al debate. Si así te acuerdas, es. ¿no? Sí, sí, sí. sí y en esta ocasión, pues acudió Gamero y cada uno de ellos. Estuvo bueno, para mí sí me gustó. Muy Sosa, vamos, dice Damián Andrade Gutiérrez, vayan con fuerza por México. Ya, ya, ya entrevistamos a, a Navila hace un momento. Lupillo Contreras, no, no le dan a las a Gamero, ese ya está fuera, dice Lupillo. Pero los demás dicen que vayamos, Wilber, como Mira, Wilber de la Cruz dice, vayan. Ahí sigue nuestra amiga. Miren la señora, miren desde dónde viene dándole. En una hora, <coughs> ya cruzó toda la insurgente, ya va a la altura del zoológico y sigue yendo la señora. Si pudiera ella... Es que miren, miren, las banquetas pero miren, miren los postes en medio de la banqueta. O sea, cómo lo construyen, en quién pensaron al hacer esto. De una manera tan irresponsable. Y es y difícil su... bajar de, vean una, de, esto. de una banqueta vean, a otra. Pa. Vean, vean, los árboles en medio. ¿Cómo pueden bueno, utilizar? Los árboles están bien ahí. Sí, los, los árboles, árboles sí, pero postes los postes, velo, están en medio. ¿Cómo van a utilizarlo? ¿Los tienen que mover? Sí, lo tienen que arreglar. En algún momento lo tienen que Esa hacer. Es una gestión que tiene que hacer de alguna manera el ayuntamiento una vez que lleguen estos candidatos al Pero poder. ¿cuándo lo van a hacer? Bueno. El detalle es cuándo. O sea, sabemos el problema, pero ¿cuándo? No necesitamos campañas para que nos prometan que van a hacerlo. Necesitamos gente que lo haga. Eso es lo que necesitamos. Digo, molesta un poco. No sé tú, Alex. 
pero sí, sí indigna bastante. Claro que indigna, Paco. Yo tengo familiares que, son, que, que, que sufren alguna discapacidad y me ha tocado moverlos de repente y es un caos, es un problema. Inclusive cuando llegas a los lugares como los bancos, hospitales, que están tapadas las, las, las áreas para, para personas, ¿no? los cajones especiales. Dice, pregúntale a Gamero qué piensa de estas palabras. Que soy como todas las viejas argüenderas y chismosas, dice, que por eso me impusieron, porque de política no tengo nada. Que no sabe qué hago ocupando un cargo, porque me sacaron de lavar trastes para sentarme en un escritorio. Que del partido todos saben lo que, que soy la putita del delegado. Que iba a hacer lo necesario para bajarme de la candidatura, porque no va a trabajar con una vieja pendeja. ¿Quién habla? <ríe> Está diciéndolo Ángel Ruiz. Emilio Palma, vayan por Gamero, métele Alex y Paco, con una hora más. Hugo Esteban Basal Esquivel, José Ángel Muñoz, un gobierno ciudadano de puertas abiertas con acciones contundentes para reactivir, reactivar la economía del municipio. Fernanda Barrera Mendoza, por un municipio con Ángel. Chucho Reyes, si gana Gamero, dice, ¿quién va a ser la presidenta del DIF? <ríe> Cach Castillo, qué duros. Eh, ¿Qué va a pasar con Gamero? ¿Seguirá de candidato a la presidencia? Vamos a preguntarle Saludos ahorita. a Karen Marín. Eh, Alejandra Flores, vamos por José Ángel Muñoz. Dice, municipio necesita a un presidente municipal como José Ángel. Este 6 de junio tu mejor opción es un municipio con Ángel. Eh, Danilo, Danilo Jau, su marido. <ríe> Quique Sousa. Soy, yo soy fan de José Ángel Muñoz, el abogado del pueblo, moto vacío para redes sociales progresistas. Dile a José Ángel que me voy a tatuar su foto y su nombre. Quique Sousa. ¡Guay! Oye, ya salió el, el Bunny Nails masculino. No sé si ustedes se acuerdan de Bunny Nails que decía que se iba a dejar tocar las nalgas y ganaba a Carlos Joaquín. ¿Y se las dejó tocar? No, no, bajaron la publicación y todo. Lo habían permitido en su momento. ¿Te acuerdas que habían acusado al gobierno del cambio como misógeno? Ajá, sí. Sí, 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 fue show. Todo con el jure, dice Mike Johnson. Apareció de la nada y dice, todos, todo con el jure, dice. Bueno. Johnny Pérez, tengo una pregunta para Alex. ¿Quién? Johnny Pérez, tiene una pregunta Johnny para Pérez, ti. Johnny Pérez, me metes en apuros, carnal. Tiene una no pregunta me preguntes para nada, ti. por favor. Tiene una pregunta para ti. Estoy manejando, no puedo responder dice, bien. ¿Qué harías si fueras el gobierno de Quintana Roo? Estuviera bien en Dubái, amigo. <risa> Sin un dedo. Go, sin un dedo, pero <risa> gobernando. Pero así lo hace, ¿no? no de me corto un dedo, si no cumplo. Estás de entrada, se lo corta, ¿no? Ahí <risa> nos vemos, el rey, nos vemos también, en serio. No te lo puedo decir, no soy político y no me interesa ser político. Soy comunicador y aquí estoy dando las noticias junto con Paco. Aquí eh, des desenmascarando a, a estos sinvergüenzas que solo se la pasan robándole al pueblo y engañándole al pueblo. Oye, pero si está buena tu promesa esa, ¿eh? Me corto el dedo si no cumplo y me corto el dedo chiquito y vivo como rey seis años. A ver, a ver, aquí me... Ay, Dios mío. Dice, todo canavir el jure fuerza por México. ¿Qué pasó? Ahí va, estamos aquí. Me están diciendo que por aquí está, a ver. Esas palabras que leíste fue por lo cual lo denunciaron por violencia de género. ¿Qué piensan ustedes de esas palabras hacia una mujer? Pues lo... Pues la verdad lo pienso, yo creo que es muy mal Y si te dijeran eso, mi mamá me enojaría ¿No? Pero hay que ver también Dónde lo dijo, ¿no? Porque si lo dice en una plática entre dos Personas ajenas y esa conversación La copian y se la mandan a la persona Afectada, pues bueno, ¿no? Ver, Quizás deberían denunciar A quien envió a ver, o sea, Perdido, amigo, déjame ver eh, Digo, es mi punto de vista, ¿no? Está medio raro, hay que saber bien cuál fue la, la problemática. Ahorita vamos a preguntar si lo vemos. Cris Maga Vida, vamos todos con redes sociales progresistas, vamos con José Ángel Muñoz, Otón P. Blanco, necesita un gobierno para servirle a los ciudadanos. Esperemos, vamos a ver. Primera legislatura, Calzada Veracruz, esquina Montes de Oca. Calzada Veracruz. Primera legislatura, ¿cuál es? ¿No la que está aquí cerca? Primera legislatura, pues sí, yo no sé muy bien de las calles. Y ahora sí que yo solo tengo el teléfono en la mano. A ver. Bueno, estamos acá. A ver, entren en esta, entren en esta. Así como encontramos al otro. Tenga Hoy, paciencia, amigos. Tengamos paciencia, estamos en la búsqueda. Estamos en un programa en vivo. Ya estamos buscando a uno de los candidatos que estaba dentro de los preferidos y que desafortunadamente ayer dieron una noticia que ha causado conmoción y hasta el día de ayer 
todos lo veíamos como una persona que habían bajado. Pero nos están diciendo que el Señor continúa. Fíjense, todos nos enteramos. Todos los medios nos enteramos, excepto el afectado. Daniel Sen, deben sí o sí entrevistar a Jensuni. Hay que ir a buscar a Jensuni. ¿Dónde lo verdad. ubicamos? Si ella estaba de licencia ahorita, eh, bueno, ya renunció al, al ayuntamiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo ubicamos? Es verdad. Daniel Sen, deben sí o sí entrevistar a Jensuni. Beatriz Cruz, muy bien, Alex. Zapatero a tus zapatos. No como otros que en su gremio representan adecuadamente y uh -huh. creen que siendo sobreactuado nos engañan. Pues estoy sincero Ángel Soy sincero con mi pueblo Dice, esas palabras sucedieron en el hotel Mientras estaban en las internas Ah caray ¿Se las dijeron en un hotel esas palabras? Sí Dijo, sí, mucha, mucha Pues eso dicen, yo no estuve en ese hotel Muy agresivo No, de haber sabido, imagínate Yo hubiera demandado a todos los que me insultaron en mi infancia ¡Ay, <risa> pinche chamaco! Toma violencia, toma papá. Oye, ¿te imaginas cómo era antes? No, hombre, no, hombre, ahorita, por eso nos llaman ahorita generación de cristal a los, a los nuevos. De a nosotros nos llegaba puta generación de plomo, aguantábamos hasta reglazos de los Éramos maestros. Éramos cuatro por cuatro, cabrón. Pues sí, o sea, a ver, señores, o sea, la mayoría de personas que están oscilando en nuestra edad, sí sufrimos de los gizazos, de, 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 de los borradorazos. Eh, por parte de los maestros Y la verdad pues no nos causó tanto trauma Ahorita un niño lo llegan medio a regañar Y híjole, se les arma grandísimo Se les arma grandísimo Evolución como sociedad Pero pues Esa evolución realmente ha sido Benéfica para nosotros O cómo lo ven ustedes Alberto Mora, otro problema en Las calles, dice la mayoría no tienen nombre Ya se borraron los postes Hay que buscar una solución Sí la, solución, a pintar. sí, la solución es trabajar y volverlas a poner así. El problema, vuelvo a insistir, todos prometen. Yo solo quiero ver quién de todos trabaja. <ríe> Con uno que trabaje, por eso, por eso hay que ir. Nada. A ver, por aquí me dicen que anda, déjame ver. A ver si no ando perdido. Seguimos acá. Cable pelado en la espalda. Oye, cable pelado. A mí sí me tocó una Oye, vez, un sogazo. Mi abuela, ¿sabes qué hacía mi abuela cuando éramos pequeños? Tenía una cubeta llena de agua y dentro de la cubeta estaban sus sogas remojadas, Paco. Y cuando uno se portaba mal, eh, prácticamente los, los que se portaban mal tenían que hincarse para que mi abuela les pegara solo uno. El que corría... Le tocaba doble o hasta triple, chingada. Dios amigo. mío. Ahora ya era, era cortada y te salía esta sangrita, amigo. Ahora ya entiendo todo. Pobre Alex. Sí. A ver, que nos platiquen otras negocios. A ver, dice, buen día. ¿Dónde puedo ver qué pasó? ¿O de quién están hablando de los audios? Me acabo de conectar, gracias. Están hablando de lo de Gamero. Los motivos por los cuales, según lo bajaron. Pero hay 24 horas todavía. Vamos a ver qué pasa en ese tiempo, créanme, en las campañas de todo se ve. Dice Johnny Pérez, yo voto puro Alex 2021 para Quintana Roo. Dice, fuera el pitching, Ford Corruption. <risa> y ahora sí que está envenenando más la bandera que cualquiera. Cable pela por la espalda. Sí, es cierto, Johan, eso es el buen. Oye, ah, yo, o te esperaban, dice, yo, o te esperaban y dormido te agarraban. En el baño, papá. En sí el o baño, no, Alex, sí o no. Baño, en el baño, en el baño. Dormido no, nunca, no. en el baño. No, 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 hasta dormido cuando corrías mucho. Ese Johan subió un maltrato infantil, tú. Le <risa> mandamos un abrazo. Sí o no, Alex, sí, 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 daban esas tranquilas. Vientos, me acaba de llegar la ubicación de Gamero. Vamos a ver dónde está. Güey, minutos. <risa> ¡Nueve minutos! Ahí está, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Cómo está esto? Sigue, sigue, sigue. ¿Sigo derecho? A ver, sigue, sigue. A ver, estamos aquí. Pero no me muestra... Siguiendo, nos estamos alejando, tienes que regresar. Tengo que regresar, ¿verdad? Sí, 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 tienes que regresar. Voy a dar vuelta, voy a dar vuelta. ¿Dónde es? Montes de Oca, Universidad. ¡Ah, su mecha! Chapultepec, fue. estamos hasta en el centro, estábamos más cerca. Bueno, ¡Vamos! Vamos. Dice, 
Amigos, hay que recordar que la decisión de los de Jalapa son inapelables. No seas mentiroso, Paquito Sosa, no es inapelable. Hay métodos para apelación y de todo se vale, se ha visto varias veces. No desinformes, no seas mentirosito. Pero bueno, estamos siguiendo viendo el tema de Gamero. ¿eh? Ángel Ruiz, siguiendo con el tema de Gamero, qué fuerte el video donde lo acusan de violación a dos niños menores de edad que están corriendo por Watts rápido. Pero... ¿Quién? No lo sé, o sea, son campañas, Ángel. Ah, Ángel, son campañas, serio. o sea, si la denuncia estuviera interpuesta en la fiscalía, yo créeme que ya no se hubiera llegado a todos. Tampoco pequemos de inocentes, ¿no? Eh, dice Johan Ramos, jaja, ahora es maltrato, pero en ese entonces era educación formativa, cívica y ética. Y eso que respetaban hasta la dignidad masculina, porque después de cada madriza era una, una, un cierto tipo de articulado. Bastante florido Llamado mentadas de madre En verdad que sí No, no te ibas liso cabrón. Esa era... Oye Cuidaba tu dignidad masculina Me transporté a mi infancia <risa> Pinche <risa> Alex Hijo de tu pinche Sí, 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 sí. No, Hasta bien te sentías Te liberabas <risa> Chucho Reyes Vayan a buscar a Gamero A Residencial Andara Ahí vive O lo van a ir a buscar A su casa de citas bueno, allá vive bueno, no solamente él, allá vive en un montón todos, de funcionarios. Hasta Félix González Canto. Sí, Tiene sí, un sí. caserón ahí, creo que son tres casas en una, amigo. Así es. ¿No? Ya entendemos, dice, ya entendemos el amor masoquista del buen Alex por robando. Le gusta la soga mojada. Eh, ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ahí está. ¿Por qué me agreden así, chihuahua? Ay, Dios Que lastiman mis sentimientos. Pues ahí está. No se preocupen, ya estamos yendo rápidamente. Por nuestro buen amigo Gamero, ya encontramos su ubicación, estamos yendo rápidamente. Estamos bien perdidos. Disculpen a todos ustedes por esta corretiza por la ciudad de la, por la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Estamos atravesando la ciudad completa en búsqueda de las personas que el día de ayer fueron los protagonistas de un debate político que paralizó la ciudad. Eh, dice María Martínez Chablé Montalvo Queremos un gobierno diferente Y José Ángel Muñoz de redes sociales progresistas Es la mejor opción No la bola de rateros de los demás candidatos <ríe> Johan Ramos Dice, así es, la edición de Jalapa Puede impugnarse, no siempre son inapelables Así es, estamos hablando De cuestiones jurídicas Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sé Justo pasando el tiempo las 24 horas o las 48 no lo tengo yo muy claro me dice, yo había, yo había entendido que eran 24, me dice Alex, me estaba corrigiendo que son 48 ahorita nos, dije, nos dijo José Ángel que eran 24 igual. 24 horas, bueno sí. tiene 24 horas transcurriendo desde el día de ayer para poder demostrar, entonces en lo que se agota el tiempo está el reloj en cuenta regresiva y eso es lo que lo hace emocionante Paquito Sosa, Alex podría ser un excelente suplente a la candidatura para presidente. Ustedes los conocen más. ¡Ánimo! Gracias, amigo. Ahí está Paco Sosa, conocedor. Dice ahora sí, conocedor. <ríe> eh, María Martina Chable Montalvo dice, ah, bueno, ya lo del gobierno diferente. Vamos a ver qué va a pasar. O sea, esto es algo inusual, sobre todo, o sea, el ver... Y entendamos las palabras que estamos diciendo, ¿eh? tal cual lo estamos diciendo. Es, mire qué bonito árbol, es inverosímil la situación a como se está dando. Las autoridades dan por hecho que existió esto de violencia contra una compañera de su propio partido. Bueno, ante eso, ante eso, se supone que obedece la sanción que le están poniendo. Lo que lo hace escandaloso. Lo que lo hace escandaloso es de que a esta persona la están bajando prácticamente por una persona de su mismo partido. Y eso no lo imaginábamos. Quizás que le interpongan eh, problemas de otros partidos, eso se ha visto siempre, se esperaba inclusive, pero no de casa. Parecen caníbales entre ellos, Uy, parece una, comiendo. Parece una comedia. Lo que pasa es que lo eh, tenían están todo. divididos, el Borea está dividido aquí. En ¿Pero qué los sur? divide? Ellos mismos. Por eso, o sea, su, poder, ambición, su ambición. Su ambición, porque, a ver, a ver eh, eh, no sé ustedes, o sea, y, y sin, gener, sin querer caer en polémica, respetando la, la, la creencia de cada uno, hablo de cuestiones políticas, si algo yo podría decir o describir como positivo del gobierno del cambio, 
perdón, FOP. <risa> De tu gobierno, gobierno, de, de, de Trabajaste para ese gobierno. El Paco? tuyo. Tú trabajaste para ese gobierno. En su momento me usaron. Te usaron, ay, mi cielo. En su momento me usaron. Ahora resulta que lo usaron. Claro, pero, pero ya cuando vieron que la línea era real, ya no les gustó el trabajo. Entonces, bueno. Bueno, miren. Pues cobraba las perlas de la Virgen, el condenado también. Pues el trabajo bueno se cobra. Ah, bueno, les comento. ¿Qué les podemos decir ustedes del señor Andrés Manuel López Obrador? Audaz. Una persona que se ha sabido mover, evolucionar, que se ha sabido adaptar, movido, buen negociador, astuto. Pero que me vengan a decir que es por ideales, eso que se los crea su abuela. ¿Dónde van a ver ustedes que izquierda está negociando con derecha? Derecha sí puede negociar con izquierda, es su naturaleza, pero izquierda con derecha jamás si hablamos de ideales. Digo, ¿de qué hablamos? ¿No? ¿De qué hablamos? Eh, es hora de que empecemos nosotros a ver Primero las, mascotas, las, cosas, las cosas de una manera diferente ¿Qué es lo que estamos viendo? Que están peleando Están peleando poder No están peleando entre todos Ver cómo van a buscar un mejor ánimo Para una ciudad destruida Sino están buscando quién va a llegar Y qué familia se va a enriquecer Y ese es un problema muy grave que se está dando Y no solamente aquí Se está dando en todo, en todo el país A ver, dicen que doble por esta cuadrita Toda medio marciana Dice, luego, vayan a buscar a la de vera, residencia. <risa> eh, no hay falta de respeto de género si son iguales de género. Además, no va a cantar lástima por Morena, pero cámara es lo mismo que el pan PRI PRD fuera. Son pirañas, Paco, dice. Ya mandé a hacer las gorras y mandiles para Alex, a presidente municipal. Perfecto, amigo, gracias. <risa> así con un, con un dedo así quitado, si me corto el dedo que diga. Ahí está. ¿Cuál de todos? Si no es? cumplo, me corto un dedo, menos este. Ese, ese no. Ese no. Sí, porque ese lo voy a necesitar para la bueno. próxima campaña, dice. <risa> <risa> para la elección, dice. <risa> ahí está. Ahí los a vi ver, por ahí, acá. Ahí, ahí, ahí están ahí, allá. Ahí están allá. Ya los encontramos, señores. Aguas poli, aguas poli. Cuidado, ahí está la policía. Aguas, Miren, están poli, rondando. Ahí va, ahí va, ahí están va. cuidando a la Ahí están allá. Ahí están. Ya los vimos. Ah, Ahora están. sí. A ver. Eh. Mira. Eso es lo interesante, que aún negociando y teniendo otra vez la síndico, no, no retiró la denuncia. ¿Será que esa siempre fue la jugada o simplemente se le pasó de retirar la denuncia? ¡Ah, la mecha! Mira, Madera, Ay, Oye, ahí está Madera, cierre el ambiscón. Sí, oye, no estaba con... A eso dice, cierre revocón no, solo. ¿No que estaba trabajando con Navidad? Ah, eso solo le crees tú, hombre. No se peleó con Gamero al principio. Ay, de lengua, me como un taco. Vamos a verlo. Más vivos que nunca. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, amigo. Más vivos que nunca. Motivados. Con toda la fuerza, con toda la fe y la esperanza de que esto se consolide con más fortaleza para que nuestro candidato Luis Gamero Barranco sea el próximo presidente municipal de Otompe Blanco y gobierne a las y los ciudadanos de Otompe Blanco. Hombres y mujeres del campo y de la ciudad, estamos comprometidos para transformar Otompe Blanco. Perfecto, gracias, Paco. Gracias. Vamos para allá. Ahí vemos al candidato. Pues no lo vemos preocupado. No, no, ni a su gente. Dice, ¿no hay COVID o qué onda? Pregunta, ¿qué onda? Camero, candidato. No te veo preocupado. ¿Por qué debería estar? Pues ya ve lo que lo anunció lo, lo este de, de, de Jalapa, el tribunal. Mira, extendimos hasta una hora de programa porque la gente está que quiere saber, ah, saber qué va a pasar. ¿Cuál es tu, cuál es tu opinión respecto pues primero, a Primero, no esto. conozco la, la resolución, no me han sido notificado. No puedo opinar de algo que no conozco. Conozco lo que dicen los medios. Claro. Entonces, ante eso me reservaría a opinar hasta que conozcamos a ciencia cierta la, el documento legal, ¿no? Sí, que pero, pero de todas maneras, la transformación que hoy estamos encabezando es una transformación no de un hombre, sino es la transformación que encabeza todo un país, todo un estado, todo un municipio. Vamos a recuperar la dignidad de esta ciudad capital. No podemos permitir que hoy a los otonenses, a los de esta tierra del sur, nos traten como que si fuéramos de tercera. Tenemos dignidad, vamos a recuperarla. Por eso hay que invitar a la gente que participe este 6 de julio. Estamos sorprendidos, en verdad, y vuelvo a insistir con el tema. Después de un golpe como el de ayer, que estuvo circulando por todo tipo de lugares y que se han encargado de que todos nos, nos enteremos, ver que sigues con el ánimo de toda tu gente. 
vemos que ni uno de ellos se quitó de tu lado. Porque este es un movimiento, como te vuelvo a repetir, no de Luis Gamero, es un movimiento de la ciudadanía. Serénense, que se serenen nuestros opositores. Vamos 25 puntos arriba de nuestro más cercano competidor. Y saben que el único que puede evitar que llegue el PRIAN al poder es su servidor. Con el apoyo de todos los ciudadanos. Porque este es un movimiento ciudadano que estamos encabezando en Otompe Blanco. Para transformarlo de raíz. Para realmente dignificar nuestra capital y nuestro municipio. Hasta el momento no te ha llegado ningún tipo de notificación. Hasta hoy no. Hasta nada. ahorita que estamos platicando no sé nada. Nada más lo que circula en las redes sociales y todo eso. A lo cual... Se rezaré respetuoso hasta que llegue ya para poder dar una posición realmente acorde a lo que... Mientras tanto, sigue caminando. Seguimos caminando y seguiremos caminando siempre porque la lucha es por el pueblo. Bueno, pues aprovechando ahora sí el viaje. El día de ayer hubo un debate. ¿Qué tal te sentiste en él? Vimos que se estuvo desarrollando con cierta pausa y que pues no te entraste a la, al juego de provocaciones que hacían tus contrincantes. Yo creo que los ciudadanos estaban prestos a escuchar las propuestas no las descalificaciones, y a eso fuimos nosotros, a ser propositivos, a demostrar que desde el inicio estamos siendo propositivos, buscando el consenso, buscando la reconciliación, para sacar adelante este municipio de Tompe Blanco. Lo hemos sumido, eso en las confrontaciones ha llevado hoy a que en esta condición esté Otompe Blanco, este municipio. Por eso fuimos propositivos desde el principio, y nos sentimos cómodos, nos sentimos realmente, ganamos el debate. ¿Sí? ¿Hay mensajes, Paquito? Sí, sí los hay. Antes de... El formato del día de ayer no nos permitía que se desarrollaran muchas de las ideas. Dentro de todas las propuestas que hacías el día de ayer, ¿hay alguna que quieras abundar? Mira, abundamos sobre el transporte urbano, que es necesario para la capital. Tenemos que dignificarla. Abundamos sobre la, sobre la central de abasto municipal, que se va a poner en Escofer. Abundamos sobre la digitalización que necesitamos para ser eficiente y evitar la corrupción, sobre la licencia de funcionamiento de tres años, sobre una cuota fija para mis vendedores ambulantes, abundamos sobre no la persecución fiscal contra ningún emprendedor ambulante o empresario, el apoyo a los estudiantes a través de becas, sobre todo también el servicio de internet gratuito en las áreas públicas. Estuvimos trabajando también sobre y diciendo sobre un proyecto para difundir las bellezas y hermosuras turísticas que tenemos en el Tompe Blanco, sobre todo también el apoyo al campo para traer su producto y comercializarlo aquí en la ciudad. Vamos a coadyuvar con ellos para potencializar a nuestra gente del campo. Pues, Queda poco tiempo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Seguir caminando? Seguimos caminando, gente? seguimos en la lucha. Que no decaiga el ánimo porque nosotros vamos a estar firmes. Aquí vamos a trabajar porque esta lucha no es por una ambición de poder. Es por ideales y principios. Por eso estamos hoy, es lo que nos mueve. Porque necesitamos rescatar Otompe Blanco y lo vamos a transformar. Muchas gracias y les invito este 6 de junio a que vayan a votar. Perfecto. No, Muchísimas gracias. gracias. No, no, no. Que tengan buen día. Gracias, gracias. Pues bueno, siguen corriendo, siguen ellos trabajando y es así la manera en la que pues... Está con Gamero, ahí está la gente. Y pues bueno, a pesar de todo... Y nada con Robando. Nada con Robando. A pesar de todo, Alex, Amigo, la gente no, no pierde el ánimo. Fe. Sigue caminando, no, no está preocupado. Seguimos vivos, nos grita. Vean eso. Pareciera que esto les dio más fuerza a algunos morenistas, pero bueno. Yo vuelvo a insistir con el mismo tema. Aquí lo sorprendente es que el golpe viene de la misma casa. De la misma casa. Y eso lo hace bastante complicado. Pero bueno, nosotros ya cumplimos. Eh, los agarramos a ellos con bastante prisa y motivados. No hemos podido entrevistar a Rufina. Lamentablemente no sabemos dónde está. Tenemos a un amigo en común cerca de ella, pero tampoco nos informa por qué no quiere darnos una entrevista. Lo ignoramos, somos estamos para dar entrevistas y no estamos para afectar a nadie en estos momentos, estamos para escuchar propuestas y para que la gente los conozca si les conviene o no votar por ellos. Los invitamos a que nos hablen a Rufina y a esta, a esta, a esta señora de Maristel Montúfar Bailón, estamos abiertos, nos mandan un mensaje y nosotros los buscamos y entrevistamos. Así es, pues mientras tanto nosotros les agradecemos a todos ustedes, en verdad les agradecemos en gran manera por acompañarnos en nuestras locuras, lo, que, lo único que hacemos es el ejercicio de de diario, de salir a buscar nuestra información, pero lo hacemos en compañía de cada uno de ustedes. 
les, les en verdad les agradecemos mucho su preferencia y sobre todo que compartan esta información para que este compartan, ejercicio amigos, pueda llegar a más amigos, personas. Y compartan amigos. Esa es la manera en la que nosotros podemos empezar a hacer un muro de contención y evitar que esto se... Eh, exhibir a estos gobernantes de a ver que así les da vergüenza y empiezan a trabajar de una mejor manera. Mientras tanto, nosotros nos despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado durante el programa de Comunicadores Urbanos. Mi nombre es Francisco Villanueva. Mi nombre es Alex Dorado y a otro perro con ese hueso. Y disculpe mi franqueza, pero creo que alguien se los tenía que decir. Que tengan excelente, excelente día.